Ay, Bela. Cata viene con cara de acontecimiento. ¿Qué pasó? Amigas, necesito que me ayuden. Dos favores. El primero, que mañana no vayan al colegio. Ay, oíla. Ah, ah, Cata, al contrario. Vea, nosotras necesitamos que usted vaya al colegio mañana, amiga. Vea, dentro de una semana van a hacer los exámenes finales, Cata. Si usted no va, vea, pierde el año mío. Adriana, ¿usted cree que yo tengo cabeza para el colegio en este momento? ¿Me van a ayudar o no? Contanos qué es lo que querés hacer. Bueno, ya yo me decidí. Yo me decidí. Yo me voy a tomar las fotos que necesita Martina y necesito que ustedes me las tomen. Ay, venga, Catalina. Yo no es que me quiera meter en su decisión ni nada por el estilo, pero... ¿Usted por qué me mete de mula, mi Yo no me voy a meter de mula, Adriana. Yo ya lo pensé. Si yo me meto de mula, yo voy a estar perjudicando un poco de personas. Niños inocentes que se van a estar intoxicando con la droga que yo les lleve. Mientras que si yo, si yo vendo mi cuerpo a un hombre, ¿quién es la única perjudicada ahí? Yo, yo, y esa es una decisión propia. Es mejor estarse haciendo daño a uno misma que estar por el mundo llevándole desgracia a quién sabe cuántas personas. Sí, amiga. Entonces, ¿están conmigo o no? Amiga, yo la apoyo, cuente con eso siempre. Ale, pues. Pero vea, todas las fotos las tomamos en mi casa porque en la de Valen ni modo. ¿A las 8? A las 8, listo. Gracias. Chao, pues. Ey, de verdad. Gracias. Yo me pregunto si Catalina está siendo consciente del daño que se va a hacer. C2 de C1, C2 de C1. Adelante, mi C1. Llámeme el privado, pero ya. Como orden de mi comandante. Se anotaron la placa de mi carro. No, 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 esperemos que no. ¿Qué ordena mi comandante? Si hay contacto con el señor Cerón, monta en la escena. Sí, mi comandante, darle de baja y poner armas en sus manos. Me avisa cualquier novedad, yo voy saliendo para donde el testigo que lo denunció a ver qué otro dato le logro sacar. No se preocupe, mi comandante, estamos cercando el área. Muy vale, a ver. Oiga, mi amor. ¿No será como mejor lavar esta ropa o, o quedarnos así? Es que ponerme este vestido a esta muchacha. A lo de Dios presta hay que dar gracias, amorcito. Ay, sí, pero es que a mí me da como cosa, porque... Pues... Hola. ¿Dónde estaba mi hija que salimos a buscarla? Andaba por ahí con Adriana y Valentina. ¿Será que la próxima vez que usted se vaya por ahí, nos puede avisar que se va a demorar? Nosotros estábamos aquí, muertos del susto, preocupados. Listo. Lo notó nervioso, señor director. Pues, un poco sí. Pero también lo noté convencido de su inocencia. O sea que usted cree en la inocencia del periodista. Hombre, coronel, creo en la persona que contraté hace cinco años y a quien conozco muy bien. Lo que pasa es que ante unas pruebas tan evidentes y contundentes, pues... Uno no sabe qué pensar con todo lo que está pasando en el país. Así es, señor director. Así que de manera muy especial, yo le pido que usted me ayude a llevar al señor Cerón ante la justicia. Y que sea un juez de la República quien determine su inocencia o su culpabilidad. Ah, coronel, la justicia cuenta conmigo en lo que yo pueda colaborar. Cosa que le agradezco mucho, señor director. Una pregunta. ¿El señor Cerón cuando vino a su casa vino solo o acompañado? Le entró aquí solo. Yo no sé si alguien lo estaría esperando afuera. ¿Y usted me autorizaría para hablar con la persona encargada de seguridad de su casa? ¿Le pueda, coronel? A nosotros en todo caso no nos gusta que usted ande con estas niñitas. Ustedes están locos. ¿Pero cómo no viene a decir eso aquí, mi hija? Ellas son tan inocentes que ni siquiera me dan la talla en todo lo que yo necesito hacer. Ustedes me las pintaron como si fueran unos demonios. Ellas y sus mamás. ¿Y en dónde estamos en este momento? ¿Quién nos está dando techo, comida, cama, cobijas? ¿Y las niñas? No son capaces de hacer una pilatuna. Son todo el tiempo reteniéndome para que yo no haga las cosas que necesito hacer. Mami, no sabía, mamá. Entonces, ¿por qué no conocen a las personas antes de juzgarlas? Que no las estamos juzgando, simplemente, pues, conocíamos el pasado de las mamás. Entonces, por el pasado de las mamás las tienen que juzgar a ellas. Entonces, a mí, por el pasado de mi hermana, entonces tienen que decir que yo soy una prostituta. Catalina, ¿qué son esas palabras? Ah, no, entonces más elegante. 
que es una prepago. Es que usted no está aprendiendo esas cosas, mija. Todo el barrio lo sabe, papá. Todo el barrio lo sabe, menos la estúpida que está acá parada al frente de ustedes. Porque ustedes le negaron la posibilidad de conocer el mundo. Catalina, por favor. Por favor, nada, mamá, por favor, ustedes. Se acabó. A partir de este momento, aquí y ahora, ustedes me van a contar toda la verdad, el pasado de mi hermana y el pasado mío. Otra pregunta. ¿Usted sabe si el señor Cerón vino en algún vehículo particular, en un taxi? Coronel, ya le dije que yo lo recibí aquí en mi casa. Yo no sé en qué se transportaba él. Pero seguramente el vigilante pues, puede dar más informaciones que yo. Yo le agradezco mucho toda su colaboración. Voy a hablar entonces con el vigilante de su casa. Bien, pueda proceder, coronel. Una cosa sí le pido el favor, señor director. Manténgame al tanto. Cualquier cosa que sepa... No duden en llamarme. Pues es lo que acabo de hacer, ¿o no? Lo sé, muchísimas gracias. Le pido un permiso. Siga. Escúcheme bien, póngame mucha atención. Por ningún motivo le vaya a decir al coronel en qué clase de vehículos estaba desplazando la persona que me vino a visitar hace un rato. ¿Se queda claro? Sí, señor. Buenas noches, amigo. Buenas noches, comandante. Necesito de su ayuda, compañero. Claro que sí, ¿en qué le puedo colaborar? Este personaje estuvo por aquí en esta casa. Sí, aquí estuvo. Cuénteme, ¿usted de casualidad sabe en qué tipo de vehículo se movilizaba el individuo? Le voy a ser sincero, comandante. Él sí vino aquí en un carro y se bajó, pero así mismo el carro arrancó tan rápido que no lo alcancé a ver. Yo creería que sí puede haber sido un taxi. ¿De casualidad recuerda la placa o la empresa a la que pertenecía el taxi? Pues, señor, si no vi el carro bien, difícilmente le podía decir la placa. Yo espero, amigo, que no me esté ocultando información. Para nada, señor. ¿Sabe lo que le puede pasar o no? Claro, señor. Buenas noches, amigo. Igualmente. ¡Nos fuimos! Daniel, un retén, ¿qué hace? Busca la manera de bajarte, yo miro cómo me las arreglo. Si es algo me pasa, te haces cargo de mi mamá, por favor. Sí, sí, no. No, no va a pasar nada. Fuiste Pedrosa, ¿qué te preguntó? Ya había visto el carro en el que llegó el periodista. ¿Vos qué le dijiste? Que no, lo que usted me ordenó, patrón. ¿Y te preguntaron algo más? Él me preguntó la placa y yo le dije que no me acordaba. ¿Pero vos la apuntaste? Claro que sí. Me la traes a apuntar en un papel rápido. Este tema se queda para después y punto. No. ¿Por qué no? Por Dios, no más. No se dan cuenta lo mal que me siento. Lo mal que me siento. ¿Cómo te sentís vos? ¿Y cómo me siento yo? ¿Vos lo has pensado? Nunca. ¿Cómo me he sentido yo todos estos años de no saber nada? No, vos no lo has pensado. Yo necesito que ustedes dejen de tratarme como una estúpida porque no lo soy. Y me cuenten toda la verdad.
Te voy a abrir, por favor, la puerta de atrás, la del baúl. ¿Sí? Sí, 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 claro. López Ramírez, dicen atrás. ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, claro. Para corroborar, número 53-645-223. Perfecto. Listo, señorita. Puede continuar y disculpe la molestia. No, gracias. Ustedes están haciendo su trabajo. Gracias. ¿Todo bien atrás? Continúe, por favor. Sí. ¿Qué es lo que quiere saber, Catalina? ¿Por qué me encerraron? ¿Por qué me encerraron? ¿Por qué no me dejaron conocer el mundo? ¿Por qué? Por lo que le pasó a su hermana. Por eso. Porque no entiende que... que yo tenía miedo de que se repitiera la historia con usted. La historia no dio a repetir, mami. Porque todas las personas son distintas. Pero vos a mí no me diste la oportunidad de demostrarte que yo sí podía ser una buena mujer, una mujer íntegra. Vos no me dejaste por tu miedo, el mismo miedo de siempre, el mismo error con mi hermana Catalina por dejarle hacer lo que le dio la gana. Y conmigo, por no dejarme descubrir la vida, por negarme la realidad. Ahora la historia sí se va a repetir. Ahora sí me puedo volver lo que me dé la gana. Adivine quién cayó, gatico. ¿Quién? Catalina. <risa> Me cuesta mucho trabajo creerte, Martina. ¿Cómo le hiciste? Gato, en esta ciudad no hay peladita que yo no pueda convencer. Le ofreciste un montón de lana, ¿verdad? No. Catalina quiere ser solo su novia. La dura, la más. ¿En serio? No me estás mintiendo, ¿verdad? Usted ponga la fecha que yo se la traigo. Muy bien. Pero antes me la operas. Toma. Me la llevas al mejor cirujano de la ciudad para que le ponga unos senos así, mira, enormes, preciosos, como a mí me le gusta. Y le dices al cirujano que va a ser mi mujer para que me la trate como una reina. Trato es que hay un problema. No me vayas a salir con una tontería, Martina. Es que gato, Catalina le acepta lo que usted quiera. Pero menos operarse. No voy a ir yo a las fiestas familiares de mis amigos cuando sus mujeres compiten entre ellas para ver quién las tiene más grandes. No voy a llegar yo con una plana, como si llegara con, con un chamaquito. Bueno, gato, yo resuelvo. A mi casa entra, pero solamente operada. No me voy a meter con una niña que no tenga los senos así gigantes. Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar eh, en el prostíbulo.